De asielzoekers en mensen die die mensen proberen te huisvesten en te helpen, die voelden zich erg geviseerd. Mevrouw Langerie, u bent bezig met dat wetsvoorstel. U moet misschien even zeggen waar het op neerkomt. Ja, er is juist gezegd dat er natuurlijk geen ongecontroleerde migratie kan zijn in ons land. Er zijn spelregels en dat betekent dat wie bescherming nodig heeft, die kan die krijgen en die kan een verblijfstussen niet krijgen. Maar andere mensen die afgewezen worden, moeten het land verlaten. Uh, tot, tot hiertoe betekent dat als je het land moet verlaten, dan kun je daar een vrijwillige, gaan voor een vrijwillige terugkeer. Je krijgt begeleiding, ondersteuning. Maar er zijn mensen die daarop op ingaan, dat is goed. Maar er zijn ook mensen die daar niet willen. En dan die gaan over, ja, die, En dan moet je overgaan uiteraard tot een gedwongen terugkeer. En daar zijn ook nog heel wat stappen die eerst ja. genomen moeten worden. Wat heb ik ontdekt? Dat bij die gedwongen uitwijzing, dat was vroeger ook al zo, onder elke regering, dat er natuurlijk mensen konden opgepakt worden op straat of ook bij hen thuis. Maar bij het oppakken bij hen thuis heb ik gemerkt, anderhalf jaar geleden, dat de politie soms binnenviel zonder bevel van de rechter. Zonder bevel van de rechter. Uh -huh. En meer nog, er was politiek en ook onder experten verdeeldheid over. Meer nog, er waren rechters, als men dan naar de rechter stapte van, van kijk, er is hier binnengevallen zonder bevel, ja. dat er rechters waren die zeiden, dat is geen probleem. Wat en is dat nu besproken? Nu, het kan alleen maar... Wij hebben nu gezegd, ja. alleen, ten eerste alleen met een bevel van de rechter... Uiteraard alleen als allerlaatste sluitstuk. Eerst moet er ingezet worden op die vrijwillige terugkeer. De VZ moet moeite gedaan hebben om mensen uitgenodigd te hebben. Moet daar naartoe gegaan zijn. Moet ze vrijwillig proberen mee te krijgen. Ja. En als dat niet, niet, niet lukt, als men blijft weigeren, dan kan er alleen een bevel, met een bevel van de rechter, en de rechter kan nog altijd zeggen... Ik vind dat, dat ik in dit geval geen bevel moet afleveren. Je moet je huiswerk opnieuw doen of zet nog wat meer. Je moet nog eerst nog wat stappen zetten. Maar dan zetten. kan het. Ja. Als er een bevel van de rechter is, dan kan dat. Want je kunt natuurlijk niet maken dat ongeveer de helft van de mensen keert wel vrijwillig terug en de andere helft niet. En dat je degenen die zeggen, wij willen de spelregels ja. niet volgen... Als dat ik je zo hoor, dan lijkt het alsof het minder vaak zal voorkomen dat er huiszoekingen worden gedaan, terwijl deze week het woord radio...